பவி இன்னைக்கு நம்ம ஷோட கெஸ்ட் யார் அப்படின்றது சொல்லிடலாமா நிச்சயமா இருபது ஆண்டு காலத்திற்கும் மேலாக பல வெற்றி படங்களில் தன் ஆர்தி ரெடி ஆக்ஷன் காட்சிகளால் ரசிகர்களை கட்டி போட்ட சண்டை பயிற்சியாளர் ஸ்டன் சிவா அவர்களை இன்றைய நம் விருந்தினர் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் எப்படி இருக்கீங்க சூப்பரா இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட்லி வாழ்த்துக்கள் ஜெயிலருக்காக மக்களே ஜெயிலர் படத்தோட ஸ்டன்ட் மாஸ்டர் நம்ம கூட இருக்காரு ஸோ எப்படி இருக்கு ரெஸ்பான்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ரெஸ்பான்ஸ் வந்து இந்தியா மட்டும் இல்லை உலகம் ஃபுல்லாக இப்போ எனக்கு இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே சொல்கிறாங்க எல்லாமே கங்க்ராச் பண்ணுறாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது சந்தோஷமான வார்த்தைகள் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகிறது இன்றைக்கு வரைக்கும் கேட்டுகிட்டே இருக்கிறேன் நிறைய இன்ட்ரிவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் வா இதனாலே ஒரு படங்கள் பண்ணாமல் இந்த இன்டர்வியூலாம் கொடுக்கணுன்றதுக்காக ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் ஓ அதில் மிகப்பெரிய சந்தோஷம் எனக்கு சூப்பர் சார் சார் அந்த ஒரு படத்தில் ஒரு மூணு பெரிய ஆக்ட்ரஸை வச்சு ஹேண்டில் பண்ணது எப்படி சார் இருந்தது உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மெயின் அதில் நான் நிறைய எல்லா ஆக்டர்கிட்டையும் பண்ணியிருக்கேன் ரஜினி சார் தவிர எல்லா படமும் எல்லா ஹீரோவுக்கும் நான் படம் பண்ணியிருக்கேன் இது ரஜினி சார் தான் முதல் படம் அதனால் மோகன்லால் சாரும் சிவராஜ் குமார் சார் நான் படம் பண்ணலை பட் புனித் ராஜ்குமார் பண்ணியிருக்கேன் அதெல்லாம் ஒரு ஆ ஒரு ஸ்கிரிப்டில் வந்து கரெக்டாக இருந்தது ஒரு ஒரு ஆக்டருக்கு ஒரு ஒரு ஸ்டாருக்கு தேவையான ஹைலைட்டான பில்டப் ஷார்ட்ஸு டேரக்டர் நெல்சன் அவர்கள் பிரதர் ரெடி பண்ணியிருந்தார் அவருட்டு சொல்கிற சீன் தான் அவர் சொல்கிற ஆக்ஷன் பிஃபோர் லீடு தான் அதனால் நம்மளுக்கு இன்னும் நல்லா எடுக்க தோணுது ஆல்மோஸ்ட் எனக்கு வந்து ஸ்லோ மோஷனில் எடுக்க எனக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஓகே அதனால் டேரக்டருடைய ஸ்கிரிப்டில் இருந்ததுனால இன்னும் ஈஸியாக இருந்தது தலைவர் இன்னும் இன்னும் ரொம்ப ஹைலைட் பண்ணணும் அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு படம்னா எப்படி பண்ணுவோம் அவர் கூடவே அவர் பார்த்து அவருக்கெல்லாம் ஃபைட் கம்போஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் ஃபஸ்ட்டு படம் ரொம்ப நல்லா பண்ணணும் சொல்லி எல்லாருமே நல்லா உழைச்சோம் எல்லா டெக்னீஷியன் கேமராமேன் ஆர்ட் டைரக்டர் அண்டு நிர்மல் எடிட்டர் பிரதர் அனிருத் மியூசிக் பாருங்கள் ஆக்ஷனுக்கு அது பெரிய ஹைலைட் பயங்கரமாக அந்த பிஜிஎம் ஸ்கோர் எஸ் எஸ் கர்ஜனை <laughs> அந்த டைமில் எங்கள் மாமா கூட்டம் போய் இன்ட்ரடியூ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் அப்போ பார்த்து ஞாபகம் இருக்குது அதுக்கப்புறமா அதுக்கப்புறம் ரஜினி சார் படங்கள் பார்ப்போம் அந்த வயசில் தான் பார்க்கும்போது மிகப்பெரிய ஃபேன் இப்போது ஃபஸ்ட்டு நான் யூனியனில் சேர்ந்து ஸ்டென்ட் யூனில் சேர்ந்த உடனே எப்படியாவது ரஜினி சார் கூட நம்ம ஒர்க் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு தான் மன்னன் படம் ஒர்க் பண்ணேன் ஓ ஸ்டென்ட் மேனாக அப்புறம் பாண்டியன் அப்புறம் எஜமான் முத்து படத்தில் அவருக்கு கிளைமேக்ஸ் ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் நான் ஃபைட்டு கம்போஸ் பண்ணேன் ஓ சூப்பர் ஃபேன் அதுக்கப்புறம் தெலுங்கு படங்கள் நிறைய பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது இங்கே தமிழில் நிறைய படங்கள் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அப்போது கோலமாவு கோக்கிலா அப்படின்ற ஒரு ஒரு டைட்டில் வால் போஸ்ட்டில் பார்த்த உடனே ஒரு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஒரு நல்ல ஒரு காமெடி படமாக இருக்கும் டைட்டிலே வேறு மாதிரி இருக்கு டைட்டிலே கேட்சியாக இருக்குது அப்படி அப்புறம் பார்த்தா யோகி பாபு அண்டு நயன்தாரா இன்னும் அந்த படத்தை கண்டிப்பாக பார்த்தா சொல்லிட்டு தேட்டரில் பார்த்தேன் பார்க்கும்போது படம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்து அவதுலேயும் நிறைய ஸ்லோ மோஷன் ஷார்ட்ஸ்லாம் இருந்தது இந்த டேரக்டர் இப்படி எடுக்கிறாரு அவர் எப்படி ஸ்பாட்டில் எப்படி இருப்பார் அது இல்லாமல் பிடிச்ச படம் அந்த மாதிரி ஆளுக்கிட்ட நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணால் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் நல்லாயிருக்கும் மீன்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறது ஜாலியாக இருக்கும் அவர் எப்படி அவர் ஸ்பாட்டில் எப்படி இருப்பார்னு ஒரு டேரக்டராக எப்படி இருப்பார் சில பேர் காமெடி படம் இருக்கும் வந்து ஒரு மாதிரி இருப்பாங்க ஆனால் படம் ஃபுல்லாக காமெடியாக இருக்கும் அந்த மாதிரிலாம் நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஆமாம் இப்போ நான் மெசேஜ் பண்ணேன் அப்போது நெல்சன் பிரதர் ஃபோன் பண்ணார் பார்த்தது அப்படியே சொன்ன பார்த்த படத்தை பற்றி குழம்பாக ரொம்ப பிடிச்சி ஓகே மா சார் நான் உங்ககிட்ட ஒர்க் பண்ணோம் நீங்கள் படம் சொல்லுங்க அப்படின்னே அவர் இப்போ கமிட்டாக இருக்குது மாஸ்டர் நான் கண்டிப்பாக ஒரு படம் உங்களை கூப்பிட்றேனார் அதுக்கப்புறம் அவர் பண்ண படங்களும் பார்த்து டாக்டர் பீஸ்ட் அதுக்கப்புறம் என் அந்த பீஸ்ட் முடிஞ்ச உடனே என்ன படம் பண்ண போகிறேன்னு ஒரு நியூஸ் தெரியல ஆமாம் ஆமாம் சரி ஓகே அப்போ நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் அவரே ஃபோன் பண்ணார் ஓ ஃபோன் பண்ணோடனே தெரிஞ்சிச்சு நம்ம தலைவர் படம் பண்ண போகிறோம் பண்ண போகிறோம் அப்படியே என்னுடைய சன் கெவின் ஸ்டீவன் கிட்டே சொன்னால் அவங்களும் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு ஒரு மாதிரி இந்த படம் கமிட்டான ஃபீல் இருந்தது அன்னைக்கு இன்னும் மீட் பண்ணதுக்கு முன்னாடியே அதுக்கப்புறம் டேரக்டர் நெல்சன் சார் போய் மீட் பண்ணும்போது அவர் சொன்ன
நான் உங்களுடைய படங்களை நான் பார்த்துருக்கேன் இவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் படங்கள்லாம் பண்ணியிருக்கீங்க சொன்னார் பாலாசார் படங்கள் சேது நந்தா பிதாமகன் அதுக்கப்புறம் வேட்டையாட்டு விளையாடு தெலுங்கு படங்கள் ஹிந்தி அமெரிக்கா வந்து கஜினி ஹிந்தி கஜினி அந்த மலையாள படங்கள் மோகன்லால் மம்முட்டி இதெல்லாம் அவர் பார்த்துருக்கார் பார்த்துட்டோடனே எனக்கு ரஜினி சார் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஆக்ஷனாக இருக்கணும் பில்டப்ஸ் இருக்கணும் ஓகே பிரதர் அவர் சொல்லும் போது ரஜினி சார் தான் மைண்டில் ஓடிட்டு இருக்கு நம்ம கதையை கேட்கறது விட ஆமாம் ஏன்னா அவருடைய ஃபேனாக இருந்திருக்கு அவருக்கு முத்து படத்தில் நான் கம்போஸ் பண்ணும்போது ஸ்டெயிலிஷாக கம்போஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் இப்போ நான் ஃபைட் மாஸ்டாக பண்ண போகிறதுனால அவர் கதையை சொல்கிறதை விட எனக்கு ரஜினி சார் தான் ஃப்ரேமில் வந்துட்டு இருந்தார் அப்புறம் போயிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அதான் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த ஒரு ஃபேனாக எப்படி எடுத்திருப்பேன் ஆக்ஷன்ஸ்னு இவ்வளோ படங்கள் பண்ணியிருக்காரு இதுக்கு முன்னாடி நிறைய படங்கள் வந்துருக்கு அதுலேயும் ஆக்ஷன்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஆனால் எனக்கு நான் ஒரு ஃபேனாக அவரை எப்படி ஹைலைட் பண்ணணும் அப்படின்னு ரசித்து எடுத்தது இந்த ஷார்ட்ஸே கூட எனக்கு உதவி பண்ணது என்னுடைய சன்ஸ் கெவின் ஸ்டீவன் பாலகிருஷ்ண <laughs> சார் <laughs> <laughs> அதுக்கு பிஃபோர் நிறைய தெலுங்கு படம் யார் ஜூனி என்டிஆர் அண்ட் ராம்சரண் மகேஷ் பாபு ரவி தேஜா எல்லா தெலுங்கு ஹீரோவுக்கும் அங்கே அந்த ஸ்டைல் அந்த ஆடியன்ஸுக்கு தேவையானதை நம்ம எடுப்போம் அது அவங்களுக்கு பிரமிப்பாக இருக்கும் அப்போது மாதம் எடுக்கணும் இங்கே அடித்தா அப்படி பறக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஒன்று கார்லாம் பிளாஸ்ட் ஆகணும் பைக் ஜம்ப் பண்ணணும் அப்படின்றது ஒரு மாதம் ஒரு ஹீரோ இன்ட்ரடக்ஷன் அங்கே தேவை டேரக்டர் கேட்குறாங்க ஆடியன்ஸும் எதிர்பார்ப்பாங்க எஸ் இப்போ இங்கே வந்து சேது அப்படின்னு ஒரு படம் பண்ணுறேன் ரியலிஸ்ட் நந்தா சூர்யா சார் அந்த படம் பண்ணுறேன் பிதாமகன் இதில் ஃபைட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கும் ரொம்பவே பிதாமகன்லாம் ஃபைட் எடுக்கும்போது இந்த மாதிரி யாருமே ரியலிஸ்டாக எடுக்கக்கூடாது எடுக்க எடுக்க முடியாது ஏன்னா அந்த மாதிரி கம்போஸ் பண்ணி எடுத்த படம் பிதாமகன் பட் ரியலிஸ்ட்டு விக்ரமன்கிறது வருவார் ஒரு டீ கடையில் வந்து வந்து நிற்பா பொரோட்டா பார்ப்பார் சாப்பிடுவார் சாப்பிட்றதுக்கு போவான் அவன் போகும்போதே உள்ளேருந்து ஒருத்தர் வெளியே போவோம் அந்த கேரக்டர் ஹைலைட் பண்ணுறது பட் ஆக்ஷன் ரியலாக பண்ணணும் அந்த பேக் ட்ராப்பும் ரியலாக இருக்கணும் செட்டு இருக்காது அதுக்காக ஒரு ஒரிஜினல் டீ கடையை போயிட்டு அவங்க டீ கடையில் போய்ட்டு பேசிவிட்டு அவங்களாம் வெளியே வர சொல்லிட்டு பத்து நாளைக்கு அவங்களுக்கு காசை கொடுத்துட்டு நான் அங்கே தான் ஷூட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி ஜெயில் ஃபைட்டு அதே மாதிரி கிளைமேக்ஸ் ஃபைட்டு ஏன்னா ரியலிஸ்டிக்காக எடுத்து எடுப்போம் ஃபைட் ரியலிஸ்டாக எடுக்கிற படத்தில் கதை ரியலிஸ்டாக இருக்கணும் கதை வேறு ரியலிஸ்டிக் வந்து அந்த ஃபைட்டில் வந்து கரெக்டாக ஒட்டாது அந்த மாதிரி எடுத்திருக்கோம் மாதமும் எடுத்திருக்கோம் இப்போ வேட்டையாடு விளையாட்டில் வந்து கொஞ்சம் மாதம் இருக்கும் ரியலிஸ்டாக இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது தலைவருக்கு ஏற்கனவே நான் வந்து படம் பண்ணணும் சூப்பர் ஸ்டாருக்கு வந்து படம் பண்ணணும்னு இருக்கும்போது இதில் டேரக்டும் ரியலிஸ்டிக்காக கேட்டார் ரியலிஸ்டிக்காக எனக்கு ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை எனக்கு வந்து ஈஸி ஆனால் பட் அதான் எடுக்கிறது கஷ்டம் ஏன்னா எனக்கு ஈஸி ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி எடுத்ததுனால அதில் வந்து வைக்கிற கேமரா ஆங்கிள்ஸ் கம்போசிங் ஃபைட்டர்ஸ் எப்படி ஹீரோ அடிக்கிறாங்க ஹீரோ எப்படி திருப்பி அடிக்கிறார் அதுக்கு பேக்டாப் என்ன இருக்குது கேமராவுடைய மூமெண்ட்ஸ் என்ன இருக்குது ஸ்லோ மோஷனை வைக்கக்கூடாது இப்போ இதில் பாருங்கள் ஸ்லோ மோஷன் இருக்கும் இப்போ பேந்தம் கேமரா இருக்குது நைன் ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி எயிட்டு ஃப்ரேம்ஸ் போகும் ஆமாம் பர் செகண்ட் இருக்குது தௌசண்ட் ஃப்ரேம்ஸ் வரைக்கும் எடுத்திருக்கேன் இதில் ஆனால் பட் பிதாமகனில் நான் எடுக்கும்போது நார்மல் ஃப்ரேம்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃப்ரேம்ஸ் தான் எடுக்கணும் ஷார்ட்ஸ் ஃபைட் பண்ணும்போது நம்ம என்ன ரியலாக பார்க்குறோமோ அந்த ரியல் ஃப்ரேம்ஸ் வச்சா தான் ஆடியன்ஸ் மைண்டில் போய் கேப்சர் ஆகும் அப்புறம் பேக்டாப் வெரி இம்பார்ட்டன் ஃபைட்டர்ஸ் இருக்கணும் ஃபைட் பண்ணுற கம்போஸ் ஏன்னா அந்த ஹீரோக்கு வந்து கராத்தே தெரியாது அதெல்லாம் போஸ்லாம் பண்ண முடியாது ப்ளூஸ்லி மாதிரி எடுத்தால் அடிப்பாக லைவாக தான் இருக்கும் அந்த லைவாக பண்ணுறதுனால இங்கே ஜெயிலரில் சாருக்கு அந்த ஓப்பனிங் சீனில் அந்த பார்லேருந்து குடிச்சிட்டு வரும்போது அவர் கிண்டல் பண்ணிட்டு வருவாங்க உங்க ம அந்த மருமகளை பற்றி ஒரு இதை பேசுவாங்க அப்புறம் என்ன கோபம் வராதா உனக்கு ஏய் உனக்கு கோபம் வரலடா எவ்வளோ திட்டினாலும்வாங்க ஆமாம் இந்த மாதிரி அந்த கேரக்டர் ஹைலைட் பண்ணிட்டு லைவ் ஆக்ஷனுக்காக அங்கேயே நான் ஃபைட் எடுத்துருக்கலாம் அது டேரக்டர் சொன்னது அங்கே ஃபைட்டு வேணான்ட்டு இருந்தோம் ஆடியன்ஸ் எல்லாரும் அடித்தலைவா அடித்தலைவா அந்த மாதிரி பில்டப் பண்ணிட்டு அவர் போய் டோர் ஓப்பன் பண்ணுவார் பின்னால் பிடிச்சி அவன் எழுப்பான் எடுத்த உடனே அவன் பேன் பண்ணால் கத்தி எடுப்பார் அங்கே வந்
ஆடியன்ஸு உக்காந்துடும் பெரிய ஆக்ஷனாக இருக்க போகுது அப்படின்ற மாதிரி அப்புறம் டைலாக் பேச்சு கிடையாது வீச்சு தான் வரும் அப்புறம் அவனை எனக்கு கோபமே வராதுன்னு சொல்லியிருப்பான்ல இப்போ நான் கோபமாக இருக்கேன் பார்க்குறதுக்கு அவன் இல்லைன்னு வர தலையை வெட்டுறது தலை போய் விழுறது அவன் ரியாக்ஷன் போய் விழுறது இதெல்லாம் சிஜி ஷார்ட்ஸ் இதெல்லாம் ஃபிக்ஸ் ஃப்ரேமில் மூமெண்ட்டில் எடுப்போம் அப்போ அந்த லைவாக இருக்கிறதுனால எனக்கு லைவாக ஆக்ஷன் பிடிக்கின்றதுனால அதே நேரத்தில் மாதம் எடு மாதம் அதில் மாதம் மாதம் லைவ் ஆக்ஷன் வெட்டினா தலை போகிறது மாதம் இருக்கும் அப்போ விழுந்து போயிடுது இப்போ இது மாதிரி இருக்கும்போது கதையை ஃபுல்லாக கேட்டதுனால எனக்கு தலைவரை வச்சு படம் பண்ணுறோம் பிடிச்ச டேரக்டரு சூப்பர் ஸ்டார் ஸ்டார் இருக்கார் அதே நல்ல சீக்வன்ஸ் எனும்போது நல்லா அமைஞ்சிது இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக எண்டு வரைக்கும் ரொம்ப ரசித்து எடுத்துருமோ சார் சார் இந்த மாதிரி படத்தில் வந்து ஒவ்வொரு ஃப்ரேமும் தலைவர் சாம மாதம் இருந்தார் சூப்பர் ஸ்டாருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனியாக வந்து ஸ்டைல் வந்து ஃபாலோ பண்ணிங்களா இல்லை அவரோட ஸ்டைல்லேயே வந்துட்டு இந்த ஸ்டாண்டர்ட் தனியாக ஸ்டைல் ஸ்டைல்னா அவர் தான் அவரை பார்த்து தான் நாங்களே நிறைய ஹீரோக்கெலாம் கம்போஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்டைல் நாங்களே கம்போஸ் பண்ணும்போது ஸ்டைலாக பண்ணுவோம் அதனால் தலைவர் வந்து அவர் 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 வந்து எடுக்கும்போதே ஸ்டைலாக இருக்குது அவர் ஃப்ரேமில் வந்து நின்னாலே ஸ்டைல் தான் எதுவுமே பண்ணாமல் அப்போ அதை இப்போ நீங்கள் எது பார்த்துருப்பீங்க அந்த இன்ட்ரோல் பிளாக்கில் ஒரு எல்லாருமே வருவாங்க அங்கே பெரிய ஆக்ஷன் மாதிரி பில்டப் ஆகும் டோர் ஓப்பன் பண்ணி நின்றதுக்கப்புறம் என்ன மட்டும் பாரு இங்கேயும் பார்க்காத அப்படின்னு வரும் அங்கே பார்க்காத அப்படின்னு வரணும் டோர் ஓப்பன் பண்ணி ரெண்டு பேரும் வருவாங்க ரெண்டு பேர் ஒரு குரூப் வந்து நிற்பானுங்க மூவ் பண்ணுவாங்க டப்பு பேக்கில் இருக்கணும்னு தூக்கிடுவோம் ஸ்னைப்பரில் ஃப்ரண்டில் இருக்கு அப்படியே ஷாக்காகி அடிப்பாங்க அப்படி பார்ப்பான் அங்கேருந்து கிளாப்ஸ் அடிக்க ஆரம்பித்தாங்க ஏன்னா இவங்க உள்ள வராங்க ஃபைட்டாக இருக்கக்கூடாது ஏன்னா இவர் ஆல்ரெடி ஒரு ஸ்னைப்பர்லாம் கூட்டினது வச்சிருக்காருன்றது வந்து யாருக்கும் தெரியாது ஆடியன்ஸுக்கு ஏன்னா ஒரு டைம் போய் பெங்களூர் போய் மீட் பண்ணி வந்திருப்பார் அதோட கண்டினியூட்டி இங்கே இப்போ ஆடியன்ஸுக்கு கரெக்டாக கனெக்ட் ஆகிடுச்சு ஒரு ஒருத்தர் அந்த எப்படி வராங்கன்றத வந்து ஒரு ஈஸியாக எடுத்தோம் ஒரு ஃபைட்டர் வந்து இம்மிடியட்டாக ஓடிடக்கூடாது ஏன்னா ஒரு ஸ்னைப்பர் ஷூட் பண்ணதுக்கப்புறம் அவன் ஹைட் பண்ணி தான் போகணும் ஏன்னா வால் உள்ள புல்லட்டு பூந்து வராது அதனால அவன் ஹைட் பண்ண அவன் ஹைட் ஆகி போவான் இவர் இங்கே டைலாக் பேசுவார் பின்னால் ஒருத்தர் போவான் பேக் அங்கே இங்கே பார்க்குற எங்கே பாரு அப்படின்னு வரும் அப்போ டோர் மூடு போவான் அங்கே அங்கே அடிக்கும் இந்த மாதிரி அந்த வீடு செட்டு போடுறதுக்கு பிஃபோர் இருந்து பிளான் பண்ணோம் அந்த கிரவுண்ட் லெவலில் இருந்து எங்கே பெட்ரூம் வரணும் எங்கே கிச்சன் வரணும் எங்கே பூஜை ரூம் வரணும் எங்கே என்ட்ரி ஆகணும் இதெல்லாமே பிளான் பண்ணி ரிகல் அதுக்கு ஒரு ரிகல்ஸ் பண்ணிட்டு தான் ஷூட் பண்ணுவோம் ஓகே ஏன்னா நாங்கள் எதிர்பார்க்கல இந்த மாதிரி ஸ்னைப்பர்ஸ் தான் வரும்னு தலைவர் தான் இறங்கி வந்து சண்டை போடுவாருன்னு தான் ஆடியன்ஸ் எல்லாருமே எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தோம் பட் அது ஒரு பெரிய ட்விஸ்டாக தான் எங்களுக்கு இருந்துச்சு அவர் வந்து சொல்லுவார்ல நீங்கள் இங்கேயே இருங்க அசையாதீங்க இங்கே உக்காருங்க இங்கே உக்காரு அதுலேயும் ஃபைட்டில் ஒரு இது பிளான் பண்ணியிருப்போம் அதுக்கு ஒரு பேக்கில் ஒருத்தர் போய் லைட் ஆஃப் பண்ணிடுவோம் ஆமாம்மா லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டா ஸ்னைப்பருக்கு தெரியாது இல்லை அப்போ தலைவர் இருந்து அடிக்கணும் ஏன்னா அவர் ஃபைட் பண்ணி ஆகணும் ஏன்னா நான் ஃபேனாக இருக்கிறதுனால மக்கள் எதிர்பார்ப்பாங்க சும்மா உட்கார வச்சுட்டு பண்ணக்கூடாது இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் உங்களோட கிரியேட்டிவிட்டி தான் இல்லை என்னுடைய கம்போஸ் தான் அந்த ஆக்ஷன் வந்து கென் ஷூட்டாக தான் இருக்கணுன்றது டைரக்டருடைய ஸ்கிரிப்டில் இருக்கு அவர் டேரக்டர் என்ன கேட்குறோ அதான் எடுத்தோம் பட் அந்த ஆக்ஷனில் எல்லாமே ஷூட் பண்ணிட்டா முடிஞ்சிடும் பேக்கில் ஒருத்த வந்து லைட் ஆஃப் பண்ணும் லைட் ஆஃப்னு கொஞ்சம் ஆடியன்ஸ் ஆகி அந்த அப்போ தேட்டரில் படம் பார்க்குறேன் அது வரைக்கும் தலைவா தலைவா கத்திட்டு இருந்தாங்க உள்ளே வந்து ஒரு லைட் ஆஃப்னு சரியாக ஆட்டாங்க ஆடியன்ஸ் தேட்டரில் ஆனால் சில பேர் மட்டும் அப்படி கம்முன்னு இருந்தாங்க பின்னால் வந்து பிடிச்ச உடனே கத்த ஆரம்பித்தாங்க ஃப்ரண்டில் அப்படி பிடிப்பார் பிடிச்சி ஒரு டைலாக் அதுக்கப்புறம் பேக்கில் சுற்றி டேபிள் மேலே போட்டு காலை எடுத்து அப்படி வச்சுட்டு கத்தி அடி வச்சு ஒரு லுக் ஒன்று எடுத்துருப்போம் அதெல்லாம் அவ்வளோ அது தலைவருக்காக கேட்டுக்க வேண்டிய ஸ்டார்ட்டு அவருக்கும் <laughs> அது நடுவில் நடுவில் டைலாக் வச்சதுனால அந்த படம் நல்லா ஹைலைட் ஆயிடுச்சு பேக்ரவுண்டு மியூசிக் அணிந்தது சூப்பராக வாசிச்சு ஒரு ஒரு ஃபைவ் சீக்வன்ஸ்க்கும் அந்த பிஜிஎம் அவ்வளோ ஒரு ஸ்கோர் பண்ணிச்சு இல்லை ஆமாம் சூப்பர் ஸோ அந்த மாதிரி சார் இந்த படத்தோடைய மெயினான ஒரு விஷயம் அப்படின்னா கிளைமேக்ஸில் வர அந்த ஃபைட் சீன் இப்போவும் எல்லாரும் வந்து பயங்கரமாக பேசிகிட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம்னா அந்த ஃபைட் சீன் எவ்வளோ நாள் எடுத்தீங்க அதுக்கு என்ன மாதிரியான ஹோம் ஒர்க்லாம் நீங்கள் பண்ணீங்க
பண்ணிவிட்டு இப்போ ஒரு ஒரு டான் ஃபீல் இவர் வந்து ஜெயிலில் தான் இருந்தார் இவருக்கு ஆல் கான்டாக்ட்ஸ் இருக்கு ஆல் ஸ்டேட்டில் அது படத்தில் ரிவீல் ஆகிருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது இவர் இறங்கி ஃபைட் பண்ண அவசியம் இல்லை ஆனால் ஃபைட் ஃபைட் பண்ணணும் அது யாருக்குன்னா ஆடியன்ஸுக்காக ஒரு இவ்வளோ தூரம் பண்ண வில்லனுக்கு அதுக்காக தான் ஒரு அடி அங்கே இதில் எடுத்துருப்போம் அவர் அவர் இடத்துல போய் ஒரு கிக் ஒன்று பண்ணுவார் அடி ஸ்லோ மோஷன் அடி போவான் போய் சேரில் உட்காந்து கீழே விழுவான் ஏன்னா ஒரு பவர் அங்கே காட்டணும் அதனால் கிளைமேக்ஸில் இவர் ஃபைட் பண்ணணும் ஃபைட்டும் பண்ணணும் அதே நேரத்தில் ஒரு வைலன்ஸும் இருக்கணும் அதே நேரத்தில் கன் ஷூட்டும் இருக்கணும் அப்புறம் டயலாக்கும் பண்ணணும் வில்லனையும் அடிக்கணும் ஓகே இப்படின்னு இதில் இது இல்லாமல் நம்ம டேரக்டருக்கு என்ன தேவையோ அது அது அவர் கிளைமேக்ஸ் இது வேணுன்றது நம்ம கொடுக்கணும் செகண்ட் ரஜின் சாரை ஹைலைட் பண்ணணும் ஃபைட்டுக்கு எனக்கு பேரும் வரணும் நம்ம படம் இப்போ எல்லாமே ஹாலிவுட்டில் எல்லா வேர்ல்டு ஃபுல்லாக பார்க்குறாங்க அதனால் நம்ம கரெக்டாக தெளிவாக எடுக்கணும் ஏன்னா இன்றைக்கி எல்லா படமும் இப்போ கேஜிஎஃப்ஆர் இருக்கட்டும் ட்ரிபிள்ஆர் இருக்கட்டும் எல்லாமே வேர்ல்டு ஃபுல்லாக ரிலீஸ் ஆகி ஆக்ஷன்ஸ்க்கெலாம் நல்ல பேர் வந்துடும் அப்போ ஹாலிவுட்டில் பார்த்தா கூட ஃபைட் சூப்பராக எடுத்திருக்காங்க அவங்களை விட நம்ம நல்லா எடுத்து நல்லா எடுத்திருக்காங்கன்றது நேமும் வரணும் இதெல்லாம் யோசித்து ஃபைட் கம்போஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் ஹீரோ இறங்கி வரும்போது ஒரு லெக் ஷாட்டு போட்டிருப்போம் ஃபஸ்ட்டு அங்கேருந்து ஏன்னா அது வந்து ஆர் ஆறு நம்ம வாசிக்கிறதுக்கு ஒரு லென்த்து அப்புறம் ஃபேஸ் அப்படி வரும் கன்னு பேக்லேருந்து எடுப்பார் இவங்கெல்லாம் ஷூட் பண்ணுவாங்க அப்புறம் இவர் ஷூட் பண்ணுவார் ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருந்தால் சீக்கிரம் முடிஞ்சிட்டுனால அங்கே ஷூட் பண்ணும்போது அவன் ஸ்டமக்கிலேருந்து புல்லட்டு பண்ணு அவன் கையில் கத்தி வரும் கத்தி கேட்ச் பண்ணி இங்கே வெட்டுவார் ஆமாம் வெட்டி இன்னொருத்தனை கழுத்தில் கத்தி வச்சு கத்தியை ஷூட் பண்ணுவார் அந்த கத்தியை ஷூட் பண்ணால் கத்தி ஃபோர்ஸாக உள்ளே போவோம் அதுக்கப்புறம் அவனை வெட்டுவார் அதுக்கப்புறம் எல்லாருமே ஃபைட் பண்ணிட்டு போயிட்டு கன்று வைப்பார் கன்று வச்சா கன்னில் புல்லட் இருக்கா ரெண்டு பேரும் கன்று வைப்பாங்க அப்புறம் கன்னிலேருந்து நைஃப் வரும் கரெக்ட் கரெக்ட் அது கட் பண்ணுவார் அது கட் பண்ணி திருப்பி தான் என்னுடைய சன் கெவின் ஆக்ட் பண்ணியிருப்பார் அந்த சீன் கழுத்து கட் பண்ணி டேன் பண்ணுறது ஏன்னா அவர் தான் கம்போஸ் பண்ணது அவர் ரஜி சார் கூட ஆக்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப அவர் அவர் போய் அவர் போய் நேற்றில் கண்டு வைப்பார் அந்த மாதிரி கம்போஸ் பண்ணும் அது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கூட ஃபைட் எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் போய் அவன் கேட்பான் நீ இவ்வளோ தூரம் பண்ணுறியே உங்கள் வீட்டில் உங்கள் ரெண்டு பேரும் நான் லாக் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு ஒன்று ஃபோனை காட்டுவான் அடி கட்சி பெற்று போட்டு போய் சேரில் உக்கார அது அந்த சேரில் உக்காரது கூட நாங்களாம் போய் சேரில் உட்காந்து காமிச்சேன் சார் இப்படி போயிட்டு இப்படி உட்காருங்க உட்காருங்க அவர் ஒன்று புதுசாக போனார் போய் அங்கே நின்று டக்குன்னு ஃபாஸ்ட்டாக திரும்பி அப்படி உட்காந்தார் அவரோட ஸ்டைல் அது சரி அது சொல்லவே இல்லை நாங்களாம் சேரில் போய் நம்ம நார்மலாக உட்காந்து திரும்பி அப்படி கால் மேலே கால் போட்டோம் அவர் போய் நின்றுட்டு திரும்பிட்டு அப்புறம் தான் உட்காந்தார் அது 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 எடுக்கும்போது எங்களுக்கு எவ்வளோ சந்தோஷம் எங்கள் எனக்கும் கேமராமேன் கேமராமேன் சூப்பர் விஜய் கார்த்திக் கண்ணன் வெரி ஹார்ட் ஒர்க் ரொம்ப நல்லா பண்ணார் செட்டும் இரண்டு ரொம்ப நல்லா போட்டிருந்தார் அதை எடிட் பண்ணும்போதெல்லாம் நிர்மல் எடிட்டர் அவர் என்னை விட மிகப்பெரிய ஃபேனாக இருக்கார் சிரிச்சுட்டே தலைவர் அங்கே வராரு பாரு இங்கே திரும்புறாரு இங்கே பண்ணுறாரு தான் எடிட் பண்ணியிருந்தார் டேரக்டர் சொன்ன மாதிரி தான் எல்லோரும் ரசிச்சுட்டே இருந்தாங்க ரசித்து நிர்மல் வெரி குட் ஷோ அதெல்லாம் எடிட்டிங் எல்லாம் ரொம்ப அந்த படம் அவ்வளோ லென்த்தி ஷார்ட்ஸ் இருக்கும்போது ரொம்ப தலைவரை ஹைலைட் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ ஷார்ட்ஸ் எடிட் பண்ணுறதுக்கு நிர்மல் சூப்பராக எடிட் பண்ணியிருந்தார் அதே நேரத்தில் நாங்கள் சேரில் உட்காந்துட்டு உக்காந்ததுக்கு அப்புறம் ரெண்டு பேரும் அங்கே லாக் பண்ணிட்டு ரெண்டு பேர் இல்லை மூணு பேர் அந்த சீனை பற்றி கேட்டே ஆகணும் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கேள்வி நான் கேட்கணும் அந்த சீன் நாங்கள் எதிரே பார்க்கல அந்த குட்டி பையன் தான் வருவாங்கன்னு தான் நிறைய பேர் எதிர்பார்த்துருந்தோம் பார்த்தா அந்த குட்டி பையன் ஆமாம் சின்ன பையன் பேரன் ஆமாம் பார்த்தா சிவராஜ்குமார் சார் வராரு ஆக்சுவலாக அவர் வந்தது டிஷு பாக்ஸ் வந்து கொடுக்குற மாதிரி தான் பின்னாடி ஆனால் அந்த சீன் அவ்வளோ ஒரு மா சீன் அதுவும் சிவராஜ்குமார் சாரே இது வரைக்கும் தமிழ் படத்தில் பார்த்ததில்லை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறோம் அவ்வளோ கிளாப்ஸ் ஆடியன்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் தேட்டரில் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அந்த சீன் எப்படி இல்லை எடுக்கும்போது எங்கள் கிளாப்ஸ் வரும் தெரியும் ஏன்னா ஒரு வீடு நேர் டேபிளு இந்த இடத்துல ஆல்ரெடி ஒரு இன்டர்வல் பிளாக்கில் ஒரு ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் நடந்துருக்கு ஸ்னைப்பரில் இப்போ ஃபேமிலியை லாக் பண்ணிட்டார் அப்படி ஃபேமிலி லாக் பண்ணுற போது இவர் சிரிப்பார் சூப்பர் ஸ்டார் சிரிப்பார் அப்போ அவன் ஃபோனில் காட்டுவான் பார்த்தியா ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு டேபிள் மலை நின்று காட்டுவாங்க மூணாவது ஒருத்தர் இருப்பான் பாரு அப்படின் போது யார் மூணாவது அப்படின்னு போது தான் இப்போ சிவராஜி குமார் ஏன்னா
அதுக்கப்புறம் அப்படி எடுப்போம் எடுத்தா டிஷு டிஷு அது அந்த டிஷு நான் எதிர்பார்க்கல எடுத்த உடனே டேட்ல கிளாப்ஸ் அதே மாதிரி ரம்யா கேஷ்னு அதை எடுத்து அவங்க வேற கொடுப்பாங்க கேஷ்ல அவங்க பழகிடுச்சு ஆமா ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாயோ இந்த இந்த டைம் வந்து கேஷுவலா போவாங்க டேட்டல்ல அதெல்லாம் ரொம்ப மறுபடியும் நான் திரி மூணு டைம் பாக்கும்போது அந்த மியூசிக்கோட பாக்கும்போது அடிருது சூப்பரா பண்ணி இருந்த கிளைமேக்ஸ் அந்த வாக் ஏ ஸ்லோ மோஷன்ல வாக் பண்ணி வருது அதே மாதிரி மோகன்லால் சரோட வர்க் பண்ணது எப்படி இருந்துச்சு இந்த படத்துல ஆமா மோகன்லால் சருக்கு வந்து நான் 2020 ஒரு படம் பண்ணேன் அந்த படத்தில் ஜோஷி சார் டேரக்டர் அதில் வந்து மோகன்லால் சார் மம்முட்டி சார் திலீப் இருந்தார் சுரேஷ் கோபி இருந்தார் எல்லா சூப்பர் ஸ்டாரும் வச்சு ஆக்ஷன் எடுத்தார் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் கேமராஸ் வச்சுட்டு ஒரே ஷாட்டில் ஆல் கேரளாங்கிற சூப்பர் ஸ்டார் எல்லாமே நடிக்கிறாங்க ஃபைட்டு அதனால் மோகன்லால் சார் வந்து ஒரு வெரி பிக் ஆக்ஷன் ஹீரோ அவர் அவர் ஆக்ஷன் ரொம்ப நல்லா பண்ணுவார் அவர் மார்ஷல் ஆர்ட்ஸ் ஆர்ட்ஸ் அவர் அதனால் அவருக்கு இதில் எப்படி பில்டப் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக தான் ஃபஸ்ட்டு ஓப்பனிங் ஷாட்லேயே லாங் ஷாட்டில் டக் டக்னு சவுண்டு கேட்கும் அப்புறம் கைக்கு மட்டும் ஷாட் வைப்பேன் க்ளவுஸ் போட்டு க்ளவுஸ்லேருந்து பிளட் வர மாதிரி அப்போ தேட்டரில் கிளாப்ஸ் அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏன்னா ஃபேஸை காட்டாமல் ஆமாம் அவர் தான் ஆனால் ஃபோக்கஸ் ஃபுல்லாக ஹேண்டுக்கு தான் வச்சுருந்தோம் அந்த பிளட்டு லீக்குக்காக ஏன்னா பட்டு கேரளாவில் படம் பார்க்கும்போது அவர் இந்த இந்த காட்டினாலே அவங்கள கை தட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏன்னா அவர் அங்கே ஸ்டார் அது இல்லாமல் அவருடைய காஸ்டியூம் கூட ஒரு மெக்சிங் டைம் மெக்சிகன் இதில் இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஒருத்தனை அடிப்பார் அடி சொல்லி கட்டை உடஞ்சி பிச்சுட்டு போகன்றது ஒரு இன்னொரு கட்டை கேட்ச் பண்ணுவார் தலையில் ஓங்கி அடிக்கிற மாதிரி வந்து மெதுவாக வச்சுட்டு அப்படி எட்டி பார்ப்பார் இதெல்லாம் அவருக்கு எடுக்கணும் அவரோட மாசம் அவருடைய மாசம் அது பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு அந்த க்ளோஸ் அப் அந்த ஷார்ட் எடுத்தால் தான் அவர் இங்கேருந்து இப்படி பார்க்குறது கட்டை இப்படி வைக்கிறது அப்புறம் ஓகே டாப் அடிப்பாங்க அடிச்சுட்டு பிளட் இவன் மேலே இருக்கும் அங்கே அவன் அவனை காட்டே மாட்டான் ஷார்ட்டு ஆமாம் அது அவன் மேலே கட்டினா அவன் சொல்லுவான் டயலாக்கு சரி சரி நீ சாப்பிட்டு நீ போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு க்ளவுஸ் கழட்டிகிட்டே வருவார் அந்த க்ளவுஸ் கழட்டிட்டு வரும்போது ஷார்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது டேரக்டர் ரொம்ப ரசித்து எடுத்த ஷார்ட் அது ஓகே அந்த க்ளவுஸ் கழட்டி வரும்போது க்ளவுஸ் மட்டும் ஃபோக்கஸ் இருக்கும் ஆமாம் அவருக்கு ஃபோக்கஸ் இருக்காது அந்த மாதிரி அது எடுத்தோம் அதே மாதிரி டாப்லிங் பண்ணும்போது கண்டெய்னர் மூணு கண்டெய்னர் போவோம் மோகன்லால் சார் வரும்போது அவர் காரை விட்டு இறங்குறது அவர் வாக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்டாருக்கு தேவையான பில்டப்ஸு ஆக்ஷனுக்கு பிஃபோர் இருந்தாலே அந்த அந்த ஹீரோ அந்த கேரக்டர் ஹைலைட் ஆகும் நம்ம ரஜினி சார்க்கு எந்தெந்த சீன்ஸ்லாம் வந்து டூப் போச்சு சார் எனக்கு நான் நிறைய ஹீரோகளுக்கு டூப் இல்லாமல் எடுப்பேன் ஓகே ஆல் ஹீரோஸ் ஏன்னா அவங்களால எது பண்ண முடியுன்றது எனக்கு தெரியும் அவங்க பண்ணால் தான் அதுக்கு நல்லாயிருக்கும் அது இல்லாமல் அவங்க பண்ண முடியாத ஷார்ட்டை கூட அவங்கள பண்ண வைப்பேன் ஏன்னா ஹீரோ பண்ணால் தான் அந்த அந்த பாடி லாங்குவேஜ் அந்த ஸ்டைலு நல்லாயிருக்கும் அதே நேரத்தில் அந்த கேரக்டரு அந்த அந்த படத்தில் அந்த கிக்கோ பஞ்சோ ஃபாலிங்கை பண்ணால் தான் ஆடியன்ஸை வந்து படம் ஃபுல்லாக பார்க்கும்போது லைவாக இருக்கும் இப்போ இந்த படத்தில் ஜெயிலர் படத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா படத்துலேயுமே ரஜினி சார் தான் பண்ணியிருப்பார் டூப் ஷாட்னே இருந்திருக்காது நீங்கள் கத்தி எடுக்கிறதுலேருந்து வெட்டுறதுலேருந்து அந்த ஷூட் அவுட்டிலேருந்து பேக் கிளைமேக்ஸ் ஃபைட்லேருந்து கத்தி வர் கத்தி எடுத்துன்னு வந்து அடிக்கிறது ஃபைட் பண்ணுறது எல்லாமே பாருங்க அவர் சேரில் உக்காரது அவர் தான் சேரில் தட்டி மூவ் பண்ணுறதும் அவர் தான் கிக் பண்ணுறதும் அவர் தான் அதில் ஒரு டாப் வாங்கி ஒரு கிக் இருக்கும் லாஸ்ட்டு வில்லன் அடிப்பார் சேர்லேருந்து வந்து கால் லாக் பண்ணி அடித்து அந்த கிக்கு கூட ரஜினி சார் சொன்னது அடிக்கிற கிக்கு மேல ரிங் மாஸ்டர் நல்லா டாப் வாங்கி வைங்க நல்லா இருக்கும் அப்படியே வச்சோம் அவர் சொன்ன மாதிரி வச்சு எடுத்தோம் எந்த ஒரு சீனுக்குமே வந்து தலைவருக்கு டூப் போடல இல்ல ஏன்னா கம்போஸே நம்ம லைவா நேச்சுரலா பண்ணணும் போது டூப்னால கேமரா லாங் போவோம் அவருக்கு ரோப்பு கட்டி பேக்ல சம்மர் ஷாட்ல அடிச்சு எங்கெங்கே ஜம்ப் பண்ணல அடிக்க வேண்டியதுலாம் வரும் இவரு இப்படி பண்ணா நல்லா இருக்காது ரஜினி சார் பண்ணாத்து எதுவுமே கிடையாது புதுசா அவர் இந்த படம் தான் பண்ணி பேரு வாங்கணும் கிடையாது ஆனா இவரு தான் பண்ணணுன்றதுக்காக தான் அவரையே பண்ண வச்சு எல்லாமே அவர் தான் பண்ணார் அதுக்காக டைம் எடுத்து அவரே புது ஹீரோ மாதிரி ஓடி வந்து ஓடி வந்து என்ன பண்ண மாசம் என்ன பண்ண மாசம் இன்வால்வ் ஒரு கம்போஸ் பண்ணா கூட அங்கே இருந்தால் தான் சார் ஒரு ரிகர்ஸ் பண்ணுறோம் வந்து பாருங்க உடனே வந்து பார்ப்பார் ஓகே 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 பண்ணுவோம் அவர் பண்ணுற மாதிரி நாங்கள் கம்போஸ் பண்ணுவோம் அவர் ரொம்ப ரசிச்ச சீக்வன்ஸ்னா எது சார் ஃபைட்டில் இன்டர்வல் பிளாக் அவர்
அந்த விஷயம் அவர் பிளெஸ்ஸிங்காக போகும்போது செகண்ட் டைம் சொன்னார் நான் டப்பிங் பேசிட்டேன் மாஸ்டர் ஃபைட்டு சூப்பராக இருக்கு உங்களுக்கு நல்ல பேர் வர டூ டைம் சொன்னார் சூப்பர் அப்போவே தலைவர் சொல்லிட்டாருன்னா முடிஞ்சிச்சு பெரிய கிரெடிட்டாக ஆமாம் ஆமாம் அவர் அவர் சொன்னாலே போதும் இல்லை படமும் சூப்பராக இருக்குன்னாரு அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு சொன்னது படம் சூப்பராக சொன்னது அதே மாதிரி ஜெயிலர் படத்துல நீங்க ஏன் சார் நடிக்கல ரொம்ப நாளா நாங்க கேள்விப்பட்டோம் வில்லனை தேடிட்டு இருந்தாங்க ஒரு வில்லன் ரோல் வந்து கிடைக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களையே நாங்க பாக்கல அது டைரக்டர் கிட்ட நான் வந்து நான் நடிக்கிறது நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் சார் இந்த படத்துல சொல்ற மாஸ்டர் ஆனா அவர் எதிர்பார்ப்புனா எல் இதுல வந்து ஒரு இந்த செல திருடுற மாதிரி ஒரு ரொம்ப லோக்கலாகவும் அதே நேரத்தில் வேறு மாதிரி அவருடைய மனசில் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஆள் வேணுன்றது ரெண்டு மூணு பேரும் தேடினார் உங்கள் ஆடியோ லிஸ்டில் சொல்லியிருப்பார் அதில் இவர் அவருக்கு பிடிச்சிருந்து அதுக்கப்புறம் நம்ம மெயின் வந்து ரஜினி சார் படம் ஃபைட் மாஸ்டர் படுறதே பெரிய விஷயம் ஆமாம் அதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் ஆக்டிங்ஸ் அவர் கூட ஏற்கனவே பாண்டியில் நடிச்சிருக்கேன் நான் ஃபைட் ட்ராப் பண்ணியிருக்கேன் முத்தில் நடிச்சிருக்கேன் முத்தில் கம்போஸ் பண்ணியிருக்கேன் நானும் அவரோட ஃபைட் பண்ணியிருப்போம் அது அவருக்கே காட்டின ஐபி இல்லை அதனால் நம்மளுக்கு ப்ராப்பராக ஃபைட் மாதம் அந்த படத்தை எடுத்து மெயின் வந்து இந்த படத்தை ஹிட்டு பண்ணணும் அதுக்கு என்னால் முடிஞ்சு இந்த பெஸ்ட் கொடுக்கணும் எல்லாருமே கேமராமேனும் சரி ஆர்ட் டைரக்டர் எடிட்டர் நிர்மல் மியூசிக் டைரக்டர் எல்லாருமே நல்லா தான் இந்த படம் மிகப்பெரிய அளவுக்கு ஹிட் ஆகணும் அதுக்கு பிஃபோர் வந்து இது சரியா நம்ம பீஸ்டில் வந்து கொஞ்சம் இதெல்லாம் இருந்தது நம்ம விமர்சனம்லாம் டேரக்டருக்கு அவருக்கு போக வந்து ஒரு ஒரு டேரக்டராக நம்ம நான் நிறைய டேரக்டர் கூட ஒர்க் பண்ணதுனால ஃபஸ்ட்டு படம் ஃப்ளாப் பண்ண படத்து படத்தை டேரக்டருக்கு நம்ம ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு படம் டேரக்டருக்குலாம் ஒர்க் பண்ணணும் பாலாலாம் ஃபஸ்ட்டு படம் சேர்ந்து நான் தான் ஃபைட் மாஸ்டர் இப்போ அந்த டேரக்டருடைய ஃபீலிங் எப்படி தெரியும் இப்போ இதில் இந்த விஷயம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் இதில் என் நான் எப்படியா இந்த இந்த படத்தை ஹிட்டு கொடுக்குறதுக்கு என்னால் முடிஞ்சது என்ன பண்ணணும் ஃபைட்டு நல்லா பண்ணணும் அது டேரக்டர் கூட சேர்ந்து ஹெல்ப் பண்ணி அவர் சந்தோஷமாக இருந்தால் படம் ஹிட்டுன்னு சந்தோஷம் இருந்தால் அது எனக்கு பெரிய சந்தோஷம் கண்டிப்பாக அப்போ அதுக்கு ஒரு உண்மையாகவும் ஒரு நல்ல எண்ணத்தோடு நம்ம வேலை செய்யணும் அந்த மாதிரி நான் நினச்சி அதுக்கு ஷார்ட் எடுத்தது அது 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 டேரக்டருக்கு ஸ்ட்ரெஸ் எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு தெரியும் டெய்லி கூடவே வேலை செய்யும் போது ஆனால் சிரிச்சு ஹாப்பியாக இருப்பார் கூலாக இருப்பார் அவர் ஸ்கிரிப்டில் கரெக்டாக இருப்பார் என்ன வேணுமோ அதை எடுப்பார் அதுதான் அதில் மாற்ற மாட்டார் ஆனால் என்ன தான் இருந்தாலும் உள்ள ஒரு இது இருக்கும்ல அவருக்கு அது நம்மளுக்கு தெரியும் அப்போது நான் வந்து இந்த படம் மிகப்பெரிய அளவுக்கு ஹிட் ஆகணும் அதே மாதிரி நானும் கேமராமேன் எல்லாருமே ஒரு டீமாக சேர்ந்த படத்தை மிகப்பெரிய அளவுக்கு ஹிட்டு கொடுக்கணுன்ற நினச்சி எடுத்தோம் அது ஹிட் ஆகிடுச்சு சூப்பர் சார் அந்த மாதிரி இப்போ வந்து நீங்க கூட பேசிட்டு இருக்கும் போது சொன்னீங்க வேட்டையாடு விளையாடு ஒரு படத்தோடைய அந்த ஃபைட் சீக்வன்ஸ் எல்லாம் இப்பவுமே வந்து மக்கள் பயங்கரமா கொண்டாடுற ஒரு படம் அப்படின்னா வேட்டையாடு விளையாடு சொல்லலாம் ரீ ரிலீஸ் கூட ஆச்சுலையா ஸோ அதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க சார் ஃபர்ஸ்ட் வேட்டையாடு விளையாடுல வந்து நான் ஹைதராபாத்ல இருந்தேன் கௌதம் மேம் சார் போன் பண்ணாரு மாஸ்டர் வேட்டையாடு விளையாடு பண்ணணும் அப்படின்னே உடனே இமீடியா சார் ஹைதராபாத்ல இருக்கு எப்போ வரணும் நாளைக்கு வர முடியுமா வந்துட்டேன் சார் நாளைக்கு அப்போ ஒர்க்கில் இருந்தால் அதுக்கப்புறம் எடிட்டிங்கி வர முடியற சூழ்நிலேருந்து வந்தேன் வந்த உடனே வந்த ஒரு வந்த கா மார்னிங் ஃப்ளைட்டு வந்து வந்தோம் நேராக ஸ்பாட்டுக்கு வந்துட்டேன் ஓ ஏன்னா ஷூட்டிங் அது ஃபைட் எடுத்தே ஆகணும் ஃபைட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு சீனு வேறு யாரோ ஒருத்தர் நடிக்க வந்திருக்கார் அந்த கேரக்டரு அதுக்கப்புறம் ஃபைட்டு நான் ஃபைட் மாஸ்டர் தான் வந்தேன் இப்போ வந்தபோது மாஸ்டர் நீங்கள் ஒரு சின்ன கேரக்டர் பண்ணுறியானே நம்ம தான் சினிமாவுக்கு வந்ததே நடிக்கிறதுக்கு தானே அதுவும் கமல் சார் கூட நடிக்கணுன்றது எவ்வளோ பேர் எதிர்பார்த்துருக்கு எவ்வளோ பேர் வெயிட் பண்ணுறாங்க அதனால் ஓகே சார் இம்மிடியட்டாக எங்கே ட்ரெஸ்ஸை கொடுங்க நான் போட்டு நான் நடிக்கிறேன் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் கமல் சார் கிட்ட கூட்டு போய் சொன்னார் மாஸ்டர் வந்திருக்காரு இந்த சீன் இவர் தான் பண்ணார் ஓகே இவர் பண்ணால் சீக்கிரம் வேலையை முடிஞ்சிடுமா மாஸ்டர் நல்லா ஏன்னா நல்லா நடி நல்லா பண்ணுவார் அப்படின்ற மாதிரியே சொல்லிட்டார் அவர் நான் நடிச்சதும் பார்த்ததில்லை ஏன்னா அவர் கூட ஃபைட்டராக பண்ணியிருக்கேன் இருந்தாலும் ஒரு ஒரு ஃபைட் மாஸ்டர்னா ஒரு பாடி லாங்குவேஜ் இருக்கும் ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இருக்குது அவர் 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 எவ்வளோ பிரில்லியண்ட்டாக கண்டுபிடிச்சிருக்கார் அப்படி தான் அது அந்த படம் தான் வேட்டையாடல நடிக்க வந்தது அது நடிக்க வரும்போது அந்த ஃபஸ்ட்டு ஒரு டைலாக் ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு நான் வேன்லேருந்து வந்து இறங்கி ராகவன் கண்ணு வேணும் அஞ்சு லட்ச ரூபா அறிக்கை விடு எவன் துணிகிறான்னு பார்ப்போம் அப்படின்னு ஒரு செல்ஃபோன் அப்படி மூடுவேன் மூடுனதுக்கப்புறம் டைட்
அது வாங்கணும் கத்தியை வாங்கி கத்தியை கத்தியை கொடுப்பார் கொடுத்த உடனே நான் வாங்காமல் இருந்துட்டேன்னா அங்கேயே ஆக்ஷன் இல்லைன்ற மாதிரி தெரிஞ்சிடும் அங்கேயே ஒரு பில்டப் பண்ணியிருப்போம் டப்புனு கத்தியை வாங்குவேன் வாங்கின ஆர்டிஸ்ட் மறுபடியும் குத்துவானா ஃபைட் ஸ்டார்ட் ஆகுமான்ற மாதிரி ஒரு ஷார்ட் கிரியேட் பண்ணும் அப்படியே வாங்கிட்டு கம்முன்னு இருப்பேன் ஓகே ஓகே நீ சைலண்டாக இருக்கிறத பார்த்தா இனிமேல் இந்த தப்பு பண்ண மாட்டேன்னு தெரியுது சரி நீங்களாம் வேறு வேலையை பார்த்துங்கப்பா நீ காலையில் ஆஃபீஸ்க்கு வந்து கையெழுத்து போடு சீக்கிரம் வரவானா ஒரு பத்து மணிக்கு வா அப்படின்னு போவார் அங்கேருந்து கேமரா அப்படி வாங்கிட்டு வரும் ஊர்ரா கேட்டேன்னு அங்கே ஆறாவது ஹரிஷ் ஜெயராஜ் ஆறாவது பொண்ணு ஊர்ரா கேட்டேன்னு திரும்ப ஃபைட் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஃபைட் ஸ்டார்ட் ஆகி என்னை அடித்து போட்டு அதுக்கப்புறம் சாங் ஸ்டார்ட் ஆகும் கற்க கற்க சாங் இது எல்லாமே கௌதம் மேனன் சாருடைய ஐடியா எல்லாம் அவர் பிளான் பண்ணது தான் கம்போஸ் மட்டும் கொஞ்சம் ரியலிஸ்டிக்காக நான் பண்ணேன் ஓகே அதுக்கப்புறம் ஃபுல் படமே அந்த படம் ஃபுல் படம் ஆக்ஷன் பண்ணேன் எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் தான் வீட்டு உள்ள ஃபைட்டு அதுக்கப்புறம் கிளைமேக்ஸு ஜோதிகாவை மூடிட்டு வரும்போது தேடுவார் அதெல்லாம் அண்ட் உங்கள் சன்னும் வந்துட்டார் இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஃபைட் மாஸ்டராக ஸ்டன்ட் மாஸ்டராக ஸோ ஆஸ் அ ஃபாதராக உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கொஞ்சம் பயம் இருந்திருக்கும்ல ஏன்னா இது கொஞ்சம் ரிஸ்கியான ப்ரொஃபஷன் தான் ஸ்டண்ட்டுங்கும் போது நீங்கள் வந்து யோசிச்சிங்களா பையன் வந்து இதில் ஸ்டார்டிங் நான் வேணாம்னு சொன்னேன் வேணாம் இல்லை இல்லை அடி நான் வந்து நல்லா ஃபைட் மாஸ்டராக வரணும் எனக்கு நிறைய ஃபைட் கம்போஸ் பண்ணணும் டிஃப்ரெண்டாக எடுக்கணும் இன்னைக்கு இந்தியன் சினிமா ஓகே ஆக்ஷன் டிஃப்ரெண்டாக மாற்றணும் அப்படின்னா ஓகே அதுன்னு அதுக்கப்புறம் அவருக்கு ட்ரெயின் பண்ணேன் அவர் சின்ன வயசுலேருந்து என் கூட ஷூட்டிங் வந்திருக்கார் நிறைய படங்கள்லாம் போகும்போதெல்லாம் அதுலேருந்து அவருக்கு ஃப்ரம் த பேசிக்லேருந்து எப்படி ஃபைட் கம்போஸ் பண்ணணுன்றதுக்காகலாம் சொல்கிறதுக்கு பிஃபோர் அவருக்கு வந்து மார்ஷல் ஆர்ட்ஸ் தெரியும் இப்போ என்னுடைய ஒய்ஃப் வந்து மார்ஷல் ஆர்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம்ரத்துக்கு <laughs> 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 அதனால சினிமாவுக்கு வரணுன்றது எனக்கு இல்லை சின்ன வயசுலேருந்து அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் சரி ப்ரொஃபஷ்னலாக போனோம்னு சொல்லிட்டு தான் கராத்தே கற்றுக் கொடுக்க ஆரம்பித்தேன் ஓகே அப்போது கராத்தே தியாகராஜன் கிட்டே போய் சொல்லிவிட்டு என்னுடைய நண்பர் நாராயண் ஒருத்தர் கூப்பிட்டு போனார் அவர் மூலிமா அல்தாஃப்னு ஒருத்தர் சொல்லிக் கொடுத்தார் எதுக்கு இது சொல்லிக் கொடுத்தாருன்னா நம்ம சினிமாவுக்கு வரணுன்னா சினிமா ஃபைட்டு டிஃப்ரெண்ட் ப்ரொஃபஷ்னல் மார்ஷல்ஸ் ஃபைட்டு டிஃப்ரெண்ட் இதில் இருக்கிற கராத்தை கற்றுட்டு சினிமாவில் சினிமா போய்ட்டு மிக்ஸ் பண்ணால் அந்த ஃபைட் நல்லா வரும் ஒரு நிற்கிற போஸ் பஞ்ச் பண்ணுறது இப்போ ரஜினி சார் வரைக்கும் என் சன் கம்போஸ் பண்ணியிருக்காருனா இப்போ ரஜினி சார் பார்த்து உன் சன் வந்து சூப்பராக வருவார் மாஸ்டர் அவன் தெரியாது அப்படின்னு எங்ககிட்ட கையை காமிச்சார் அப்போது கெவின் திரும்பி சாரை பார்த்தார் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் ஆ ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு நான் அவனுக்கு ட்ரைன் பண்ணியிருக்கேன் ஒரிஜினல் கராத்தையை கற்றுட்டு இப்போ சினிமா வந்ததுனால இவ்வளோ படங்களை பண்ணும்போது ஆக்ஷன்ஸ் டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது காரணம் அதுவும் ஒன்று ஸோ ரொம்ப அழகாக நாங்கள் கேட்ட கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் சொன்னீங்க டைம் போனதே தெரியல சார் அப்படியே எங்களுக்கும் ஒரு ஸ்டண்ட் அப்படியே மாதிரி ஒரு ஃபீல் கொடுத்தீங்க அப்படியே ட்ராவல் பண்ணுவோம் உங்களோட ஜேர்னியோடய அண்ட் உங்களோட அப்கமிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே சூப்பர் ஹிட் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு ஜெயா டிவி சார்பாக வாழ்த்துறோம் நிகழ்ச்சிக்கு